ne dépend pas de, de notre croyance que le bouddhisme est la voie du bonheur ou non en fait ce qu'elle nous dit c'est essayez et ensuite vous verrez ensuite vous adhérerez ou pas mais juste essayez de toute façon vous n'avez rien à perdre à essayer quelque chose euh, de cet ordre là <rire> du coup je suis assez d'accord avec ce, cette façon de voir les choses déjà euh, parce que on peut être sceptique mais je trouve que le fait d'être sceptique curieux c'est encore mieux et que ça nous laisse l'occasion euh, d'apprendre de nouvelles choses et de ne pas rester euh, figé sur notre position bon. alors ce livre est vraiment teinté d'humour et ça c'est vraiment très appréciable aussi c'est ce qui le rend très accessible et d'un ton léger euh, il nous propose aussi de sa directrice d'ouvrage enfin c'est pas un témoignage ce sont des interventions de sa directrice d'ouvrage qui s'appelle Huguette et en fait Huguette va poser des questions qui vont venir titiller un peu ce que propose Davina Delors et je trouve que c'est très juste en fait que c'est ça empêche toute tricherie de sa part c'est à dire que c'est des questions que le lecteur se pose typiquement en fait euh, quand bien même on aurait déjà adhéré d'ailleurs euh, à ces croyances de réincarnation ou de karma ou ces choses là et eh ben c'est quand même des questions qui sont assez euh, pertinentes et on voit que Huguette évolue dans son questionnement tout au long du livre euh, c'est vraiment très drôle et, et ça rend le livre euh, forcément plus, plus agréable à lire Je trouve, c'est que à l'inverse. 
suis pas persuadée que ce soit le meilleur euh, ouvrage. Personnellement, il m'a pas euh, révolutionné, si vous voulez, parce que je suis déjà... Euh, euh, J'ai déjà l'habitude de pratiquer. Euh, cela dit, il m'a fait voir la méditation sous un autre angle. Et euh, j'ai aimé, en fait, cette simplicité. Il y a aussi des exercices concrets. Et ça, c'est vraiment très appréciable parce que c'est pas toujours évident de, de mettre en pratique la méditation quand on a, quand on l'a abordé que de manière très théorique et très spirituelle, justement. Donc voilà. Si vous, si vous vous intéressez à la méditation, n'hésitez pas à consulter les ouvrages de Mathieu Ricard, Christophe André, euh, Tijnathan, qui d'autres euh, écartolés, bien entendu. Et euh, bon, c'est ceux qui me viennent. Je sais pas. 
Je 